ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹോം ബേക്കർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അതായത് കേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലല്ലാതെ വിശദമായി പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ അതിന് തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ മെഷറിങ് കപ്സ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കേക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു കപ്പ് എന്തായാലും നിർബന്ധമാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്കൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ ഈ ഒരു കപ്പ് വന്നിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ ആണ് കേട്ടോ അതായത് വൺ കപ്പാണ് വരുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ ഹാഫ് കപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് കാൽ കപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സെറ്റ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ മെഷറി സ്പൂൺസും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ വരുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം നമ്മൾ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കേണ്ടടുത്ത് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ അളന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കേക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഫ്ലോപ്പ് ആയിപ്പോട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ റെസിപ്പിയിൽ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടിന്നുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ സിക്സ് ഇഞ്ച് ആൻഡ് സെവൻ ഇഞ്ച് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ആൻഡ് നയൻ ഇഞ്ച് ആണിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിലാണ് വൺ കെ ജി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഒന്നര കെ ജി വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് നയൻ ഇഞ്ച് ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നര കെ ജി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വൺ കെ ജി തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഹൈറ്റ് കൂടും വലിപ്പമൊന്ന് കുറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി സിക്സ് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഹാഫ് കെ ജി ചെയ്യാൻ എടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കേക്ക് ടിന്നുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സിക്സ് ഇഞ്ച് ഇതിലാണ് ടാഫ് കേജ് കേക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഇതിൽ നമ്മൾ വൺ കെ ജി ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിലും വേണമെങ്കിൽ ഒന്നര കെ ജി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഹൈറ്റ് കൂടും വലിപ്പം നമ്മൾ വലുതായിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എട്ട് ഇഞ്ച് വൺ കെ ജിൻ്റെ ആ ഒരു വലുപ്പമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് ടെൻ ഇഞ്ചാണ് കേട്ടോ അതായത് ടു കെ ജി ചെയ്യാനുള്ളൊരു കേക്ക് ടിന്നാണിത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് ത്രീ കെ ജി സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫോർ കെ ജിക്കും ഫൈവ് കെ ജിക്കും ഒക്കെ കേക്ക് ടിന്ന് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടു കെ ജിൻ്റെയും ത്രീ കെ ജിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ സ്പോഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫൈവ് കെ ജിൻ്റെ ഒക്കെ കേക്ക് ബേസിൽ രണ്ട് കേക്ക് കൂടെ വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വലിയ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് ബട്ടർ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് തൂക്കം വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും നൂറ് ഗ്രാമോ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോ ഒക്കെ കിട്ടും പത്ത് രൂപക്ക് ഇരുപത് രൂപക്കൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടിട്ടോ കുറേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഐറ്റംസ് വാങ്ങിക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാതും വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ബൗളുകളാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു ബൗളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്ലോറ് അരിച്ചെടുക്കാനും അതുപോലെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുക ഈ ഒരു വലിയ ബൗളിൽ ഞാൻ ഒമ്പത് എഗ്ഗ് വരെയൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ വലിയ കേക്കിനൊക്കെ ഈ ഒരു ബൗളാണ് എടുക്കുക ഇത് പിന്നെ നാലെഗ്ഗൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ബൗളാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാൻഡ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല കേട്ടോ കൊക്കോ പൗഡർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഞാൻ പോകുന്ന ഷോപ്പിൽ എപ്പോഴും അവിടെ ലൂസ് ആയിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡാർക്കും ലൈറ്റൊക്കെ ഇതുപോലെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ബോക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കമ്പനി തന്നെ ആവും തോന്നുന്നു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപക്കാണ് ഈ ഒരു കൊക്കോ പൗഡർ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ
പിന്നെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല നമ്മളെ വീട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടപ്പിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഹോൾസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള കേക്ക് നൈഫാണ് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് നൈഫാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കാർപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അറ്റൊക്കെ നല്ല ഷാർപ്പാണ് കേട്ടോ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇത് കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുന്ന ലൈൻസൊക്കെ വരച്ചെടുക്കുന്ന സ്കാർപ്പറാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു സെറ്റായിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്കർപ്പറിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡിൽ മൂന്ന് ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ വേഫർ സ്റ്റിക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഒരു തവണ അങ്ങനെ എന്തോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ വെറുതെ കണ്ടപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചെന്നുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്കാർപ്പറാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്പാച്ചിലാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് രണ്ടും നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പാച്ചിലാണ് നമുക്ക് ബൗളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലെന്തായാലും എനിക്ക് റെഡായിരുന്നു കേട്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു റെഡ് പൊട്ടിയ ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ പിങ്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ റെഡിൻ്റെ പിടി ഞാൻ മാറ്റിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു പിങ്ക് കുറച്ച് കനമുള്ളതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അത് പിടിച്ചിട്ട് ഫ്ലോറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു കടച്ചിലാണ് കേട്ടോ ഞാനത് വീഡിയോയിൽ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഈ ത്രീ കെ ജിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലോർ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സമയം വെച്ച് അത് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കൈക്ക് നല്ല കടച്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബ്രഷാണ് കേട്ടോ ഇത് ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഒരു അരിപ്പയാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ഞാൻ കേക്കിന് വേണ്ട ഫ്ലോറൊക്കെ ഈ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെയാണ് കേട്ടോ അരിച്ചെടുക്കാറുള്ളത് ഈ രണ്ട് കേക്ക് ടിന്നിലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കൽ ഞാൻ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു മോൾഡ് അന്നൊന്നും ഈ ഷോപ്പിൽ ഡോൾ കേക്കിൻ്റെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മോൾഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഡൈസിങ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലത്തെ ഡോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിന് സെൻട്രലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലം കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ഒരു ടിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓവനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മഫിൻസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് കപ്പ് കേക്കൊക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിക്കൻ്റെ മോൾഡാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ബാറ്റർ നിറച്ചിട്ട് ഒരു ട്രേലാക്കിയിട്ട് ഓവനിലോ കുക്കറിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐസിങ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഞാൻ വലിയ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഒന്നാകെ വാങ്ങിക്കലാണ് കേട്ടോ നൂറെണ്ണത്തിന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അങ്ങനെ എന്താണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ലൂസായിട്ടും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് റിയൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ വീണ്ടും കഴുകി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട നോസിൽസൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം ഇത് നമ്മളുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് വരയ്ക്കുന്ന നെയിലാണ് കേട്ടോ ഇതിമ്മ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റോസും മറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വരയ്ക്കാം പിന്നെ ഇത് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഐസിങ് ടിപ്പാണ് ഞാൻ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു വലിയ റോസ് നോസിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ അതെനിക്ക് അത് വീട്ടിൽ വന്ന് വരച്ചപ്പോൾ അത് അത്ര പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചത് അതിൻ്റെ നമ്പർ വന്നിട്ട് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട
ഷുഗറിൻ്റെ റെഡ് കളർ ഇതാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് വരക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കളർ ഷുഗറിൽ തന്നെ ബ്ലാക്ക് നേവി ബ്ലൂ എല്ലാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് വാനില എസെൻസ് ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വലിയ ബോട്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അത് ചെറിയ ബോട്ടിൽ തന്നെ ആയി ഉപയോഗിക്കൽ പിന്നെ ഇത് ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസെൻസ് ഇതൊരു ആൽമണ്ട് എസെൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എസെൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് സ്ട്രോബെറി കേക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എസെൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് മാംഗോ കേക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് പരിചയപ്പെട്ട ഞാൻ മെല്ലോൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഞാനിവിടെ മെല്ലൻ്റെ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ വൈറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇത് വന്നിട്ട് മാംഗോ ചോക്ലേറ്റ് ഇത് മോഡേൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതെല്ലാം സിബ്ലോ ബാഗിലാക്കിയിട്ട് കബോർഡിലാണ് കേട്ടോ സൂക്ഷിക്കാറ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കട്ടായി പോകട്ടെ അത് പിന്നീട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ഈ ഒരു കേക്ക് ടിങ്ങിൻ്റെ സെറ്റ് ഞാൻ മുൻപ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ചെന്തോ കേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്ര നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് ഞാനിത് ചീസ് കേക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ ബോൾസ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി കളറിലും മോഡലിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് അധികം വിലയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അമ്പത് മുതൽ ചില ചെറിയ പാക്കറ്റിനൊക്കെ പത്ത് ഇരുപത് ചിലത് അമ്പത് അറുപത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് ഇത് സിലിക്കൻ്റെ ആൽഫബെറ്റ് മോൾഡാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ പേര് എഴുതാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ഡെക്കറേഷൻ ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷന് പറ്റുന്ന മോൾഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ പ്രത്യേകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ ഇത് കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്യൂർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെഡിങ് കേക്കിനൊക്കെ ഈ ഒരു വലിയ വുഡിൻ്റെ സ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കൽ പിന്നെ ആ ചെറിയ സ്റ്റിക്ക് ഞാൻ കേക്ക് കുക്കായെന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേക്ക് നൈഫ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആരും ചിരിക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് എന്തൊരു സാധനം വാങ്ങിയപ്പോൾ ഫ്രീ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ര ഒന്നര വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത്രയ്ക്കും കംഫർട്ടാണ് ഞാൻ ആ വലിയ നൈഫ് വാങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല എനിക്കിത് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് ഈ ഒരു കേക്ക് നൈഫ് കാണിക്കാനുള്ള കുറവ് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വലിയ കേക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിത് വെച്ചിട്ട് നാല് സൈഡും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ വലിയൊരു കത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണ് കേട്ടോ പതിവ് അടുത്തതായിട്ട് വെജിറ്റബിളിന് തൊലി പീല ചെയ്യണ ഈ ഒരു പീലർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാറുള്ളത് അത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫോണ്ടൻ്റിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കട്ടറാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെ ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷീറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ ടെക്സ്ചർ ഷീറ്റ് പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ ഇതുപോലെ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് അതുമ്പോൾ ഡെക്കറേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ അതുമ്പോൾ വരും കേട്ടോ ഇത് ഒച്ച് പി ഷീറ്റാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒന്നാണ് ഇതുപോലത്തെ കേക്ക് ബേസ് ഇത് ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ ബേസാണ് പിന്നെ ഇത് വൺ കെ ജി ടു കെ ജി ഇങ്ങനെ എല്ലാ ബേസും ഉണ്ട് കേട്ടോ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ബേസാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ടിലുള്ള ബേസും നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ പുറത്ത് കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബോക്സ് വേണ്ടി വരും ഇത് നമുക്ക് ഇതേ ഷോപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ വൺ കെ ജിൻ്റെയും ടു കെ ജിൻ്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബോക്സ് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി കേക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇതുപോലത്തെ കത്തി കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് എന്തോ ഒന്നിന് രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് വന്നിട്ട് കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നോടൊന്ന് ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന റിബൺസ് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലത്തെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ
ഇതാണ് കേട്ടോ വിസ്ക് ഇത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് എഗ്ഗൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് പക്ഷേ കുറേ സമയം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് എൻ്റെ ടേൺ ടേബിള് ഇതിന് ഇതിന് എന്താ വില എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് സത്യത്തിൽ ഓർമ്മയിൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വാങ്ങിയത് തന്നെയാണ് ഇതിന് തൗസൻഡ് എബോ എന്തായാലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇത് നല്ല അടിപൊളി ടേൺ ടേബിളാണ് കേട്ടോ എത്ര വലിയ കേക്കായാലും നമുക്കിത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയ ഒരു അറിവ് അത് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ബോർ അടിച്ചേക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കല്ലേ അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർ